everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Abhinash. And in this video, we will talk about database services. So, in the previous video, we will discuss the creation of database, like multi-AC, read replica, and backup. So, in this video, we will talk about some important important properties. We will create RDS, we will create a main database. We will create a main database, we will create a MySQL compatible edition, and PostgreSQL compatible edition. ये आरोर ये इंटरनेट एडब्ल्यूएस वाली ओन डेटाबेस है ना टा अंडे ये डीबी इंचन ना डेवलप जैसे ना एडब्ल्यूएस वाले ओके बट एंड ये इंटर वालों माइस्क्यूएल सोर्स कोड दिस को नहीं पोस्ट क्रिएस्क्यूएल सोर्स कोड दिस को नहीं धानी को नहीं मॉडिफिकेशन सेसी वाला वन वर्शन लगा � मानेक बैकएंड इंजन आई तो माइनस के लिए उन तो नहीं काक पुते प्रॉपर्टीज़ अवन ने मात्रा मो आरोरा प्रॉपर्टीज़ उन्टा यंडे सिंपल एग्जांपल एंटी यंटे माना माइनस के लिए इसको ना मन कोणे the maximum data it supports is 64 TB but आधे आरोरा माइनस के लिए इसको ना मन कोणे maximum data 128 TB support जस्ट उन्हें ओके सो अलाव कुनी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स का� वाला ओन वर्शन लागा आरोरा लागा रिलीज़ है सारो एंड मन में पढ़ाई तो ये आरोरा सेलेक्टेड करने ना मो मन की ऑटोमेटिक फेल ओवर ने ऑप्शन उन्नत दे ये पढ़ाई तो मन आरोरा डेटाबेस क्रिएट जस्ट ना मो रीड रिप्लिका भी क्रिएट जस्ट ना मो फेल ओवर प्रियारिटी है नहीं दे डिफाइन जेल्स उन्नत दे � and मन की 15 read replicas create जाए उच्चो मन में पढ़ाई थे MySQL compatible edition select जस कुंटन नामों और Aurora select जस कुंटन नामों मन की 15 read replicas create जाए उच्चो and backend लो AWS six way replication maintain जस सुन्दी across three availability zones so even ये Aurora advantages and Aurora also supports serverless and recently का हम Aurora इंटर Aurora डेटाबेस इंटर एंड जब पनंटे ग्लोबल डेटाबेस फीचर अने दी इंट्रोड्यूस है सारू ये ग्लोबल डेटाबेस फीचर अने दी इंटर एंड जब पनंटे मन की डेटाबेस अने दी जनरल का ओके रीजन लोन तो दिखा दा अलग आकुंडा मन में पढ़ाई ते ग्लोबल फीचर एनेबल जैसा मो मन डेटाबेस मल्टीपल लोकेशंस लो स्टोर � ओके, सो अंटे प्रस्थान की ना कु मुंबई लो उन्दी, सो अनदर कॉपी होच्छे सी अनदर रीजन लो क्रिएट आउट होती है, अंटे मुंबई के मन्ना इश्यूस होच्छे ऑपरेशन इश्यूस होच्छे मुंबई डाउन है ना कनी, मन्ना डेटाबेस ने दी ये प्रॉब्लम ले कुन्दा रन्ना होती, सो इला कुन्ने एडवांटेजेस है तो आरोरा तो नहीं, बट PostgreSQL compatibility version uses the PostgreSQL K tools uses the same tools use it. Okay, so that is one point. We define that in AWS low DynamoDB and JPC NoSQL database. In NoSQL database, DynamoDB, yeah. So, we have to do a database run in RDS. We have to do a cluster, a cluster, like V on top of VPC, we have to do a cluster, we have to create a schema and we have to create a table within that schema. So, we have to use Amazon DynamoDB, it's a serverless, we don't have a server in the back end. And, then second important thing is that here we have a capacity provisioning and we have a server configuration and we have a table creation here we have a direct table creation we have a table creation for example we have a school db create and then partitions id and we have a student id and we have a student id and we have a student id and we have a number so then, make the settings and the default settings and the storage class standard kaltara infrequently access on demand is the capacity. Manu ki, e table ki, manu application hai the data, it try to write the data right, application ki. A table ki data, eppada hai the 
రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలంటే హౌ మెనీ రీడ్ కెపాసిటీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ రైడ్ కెపాసిటీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి సో అలా ఆన్ డిమాండ్ సెలెక్ట్ చేస్తే మనం ఏం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ చేంజెస్ ఆటోమేటికలీ బట్ ప్రొవిజన్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ కాన్ఫిగర్ చేయి ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు అంటే మినిమం కెపాసిటీ వన్ మాక్సిమం కెపాసిటీ టెన్ అలా కాదు నాకు ఒక ఫిక్స్డ్ కౌంట్ కావాలి అంటే ఫైవ్ ప్రొ ఫైవ్ కెపాసిటీ యూనిట్స్ అలా రైట్ కెపాసిటీ యూనిట్స్ కూడా ఒక ఫైవ్ అలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు సెకండరీ ఇండెక్స్ కావాలంటే కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ప్రైసింగ్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రైసింగ్ ఇది అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ మ్యాండేటరీగా ఎనేబుల్ చేయాలి డిలేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే చేయొచ్చు దెన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ సో మనం ఎప్పుడైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తామో ఈ టేబుల్ అయితే మనకి జస్ట్ టూ మినిట్స్లో రెడీ ఉంటుంది వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనము మనం ఈ టేబుల్ని మన అప్లికేషన్తో ఇంటిగ్రేట్ అయితే చేయొచ్చు లేదు నేను కొన్ని ఐటమ్స్ ఇక్కడే కన్సోల్లోనే రాస్తాను నేను అసలు ఈ కొంత స్కాన్ డేటా స్కాన్ చేయాలి లేదంటే క్వరీ చేయాలి అని చెప్పనంటే ఇక్కడ టేబుల్లోకి వెళ్ళేసి రైట్ ఇక్కడ టేబుల్లోకి వెళ్ళినాక లెఫ్ట్ పెయిన్లో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ ఐటమ్స్ అని ఉంది కదా అప్పుడు టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇక్కడ అంటే స్కాన్ ఏంటి కొరీ ఏంటి అని చెప్పేసి మనం రన్ చేయొచ్చు ఒక ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పానంటే వేర్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ డబల్ జీరో న్యూ ఆట్రిబ్యూట్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను రైట్ సో ఫస్ట్ నేమ్ అవినాష్ ఇంకో స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను లాస్ట్ నేమ్ రైట్ సో ఒక నెంబర్ తీసుకొని కాంటాక్ట్ సో క్రియేట్ ఐటమ్ ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ లో జేసన్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది అంటే డేటా అనేది జేసన్ లో స్టోర్ అవుద్ది నో సీక్వల్ అయితే అదే రిలేషనల్ డేటాబేస్ అనుకోండి డేటా అనేది టేబులర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇంకొక ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ ఐటమ్ లోకి వెళ్ళి ఇందాక నేను కాపీ చేసుకున్న జేసన్ స్క్రిప్ట్ సింపుల్ గా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు వేర్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ వేర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లైక్ అనదర్ నేమ్ లైక్ అనుదీప్ రైట్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ డూయింగ్ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ రైట్ సో దెన్ క్రియేట్ ఐటమ్ ఇంకొక ఐటమ్ క్రియేట్ చేశాను సో ఇలా మనకి మన అప్లికేషన్ ఇక్కడ మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాము బట్ మన అప్లికేషన్ వచ్చేసి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా సో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నా కానీ మనం ఎప్పుడైతే కొరీ రన్ చేస్తున్నామో ఆ కొరీ అనేది సింగిల్ డిజిట్ మిల్లీ సెకండ్ లేటెన్సీతో ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది అంటే డైనమో డిబిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని చెప్పాలంటే ఎంత డేటా ఉన్నా కానీ డేటా ఎట్ ఎనీ స్కేల్ ఎంత డేటా ఉన్నా కానీ మనం కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు సింగిల్ డిజిట్ మిల్లీ సెకండ్ లేటెన్సీ మాత్రమే వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ డీబీలో ఉన్న ఐటమ్ ని నేను స్కాన్ చేయాలనుకుంటున్నా వేర్ వేర్ స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్ అ నెంబర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో వన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది ఈ స్కాన్ చేయడానికి మనకి నేనైతే ఫైవ్ కెపాసిటీస్ కాన్ఫిగర్ చేశాను కదా అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయితే కన్స్యూమ్ అయింది లేదు నాకు ఈక్వల్స్ టు కాదు నాట్ ఈక్వల్స్ టు కావాలి అని చెప్పేసి సారీ ఐ రిమూవ్ దాట్ సో స్టూడెంట్ ఐడి వేర్ ఇట్స్ అంబర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ డబల్ జీరో ఓర్ వన్ జీరో వన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి రన్ చేశాను అనుకోండి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుద్ది రైట్ అలా మనము ఇక్కడ స్కాన్ కానీ కొరీ కానీ చేయొచ్చు వీటితో పాటు ఈ డైనమోడిబి టేబుల్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి అని చెప్పానంటే ఇక్కడ బ్యాకప్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళేసి మనకి ఆన్ డిమాండ్ బ్యాకప్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ సర్వీస్ యూజ్ చేసి స్కెడ్యూల్ బ్యాకప్ కూడా స్కెడ్యూల్ బ్యాకప్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ లో ఒక వాల్ట్ లో స్టోర్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంది అండ్ మనకి టేబుల్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఎస్ త్రీ బకెట్ కి అండ్ ఎస్ త్రీ బకెట్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు మనకి ఒక యూస్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వర్క్ లోడ్ అనేది ప్రెడిక్టబుల్ ఎన్ని రీడ్ కెపాసిటీస్ మనకి అవసరము ఎన్ని రైట్ కెపాసిటీస్ మనకి రియల్లీ రిక్వైర్డ్ అనే క్లారిటీ ఉంటే మనము ఆ కెపాసిటీస్ ని కూడా మనం రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ లైక్ ఈసీ టు రిజర్వ్ ఇన్ స్టార్ట్స్ లాగా సో వాటితో పాటు మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది డిఏఎక్స్ అని చెప్పేసి డిఏఎక్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పానం
ఓకే ఈ డైనమో డిబికి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏ క్వరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఏ క్వరీ రిజల్ట్స్ డెలివరీ అవుతున్నాయో ఆ క్వరీస్ అన్ని ఇన్ మెమోరీలో ఈ డిఏఎక్స్ క్లస్టర్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఓకే సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద డిఏఎక్స్ అలాగే సేమ్ మనకి ఇన్ మెమోరీ సొల్యూషన్ మనకి ఆర్డిఎస్ కి కావాలనుకోండి మనకు ఒక సర్వీస్ ఉంది ఆ సర్వీస్ నేమ్ వచ్చేసి అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కేష్ సో ఈ ఎలాస్టిక్ కేష్ అనేది అగైన్ మళ్ళీ దీంట్లో టూ ఓపెన్ సోర్స్ స్కేలింగ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి అంటే రెడీస్ ఇది కొంచెం కామన్లీ యూస్డ్ వన్ సెకండ్ వచ్చేసి మెమ్ కేఎస్డి ఈ మెమ్ కేఎస్డి అండ్ రెడీస్ లో ఏది మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ ఆర్ బాగా ఫేమస్ అని చెప్పనంటే రెడీస్ అండి ఎందుకు అని చెప్పనంటే రెడీస్ కి మనము ఐఏఎం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు దాంతో పాటు రెడీస్ అథెంటికేషన్ అనే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మనకి ఇన్ మెమరీ కేజింగ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆర్డిఎస్ ఇస్ అ ఎలాస్టిక్ కేజ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ టూ కేజింగ్ ఇంజన్స్ అండ్ ఇస్ రెడీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ మెమ్ కేస్టి అలాగే డైనమో డిబికి ఇన్ మెమరీ కేజింగ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి డిఏఎక్స్ డైనమో డిబి యాక్సలరేటర్ ఇవే కాకుండా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కొన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే గ్రాఫ్ డిబి డాక్యుమెంట్ డిబి ఒకటి డాక్యుమెంట్ డిబి అమెజాన్ డాక్యుమెంట్ డిబి ఈ డాక్యుమెంట్ డిబి వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ మాంగో డిబి కంపేటబుల్ అంటే మనం మాంగో డిబి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో రన్ చేయాలి అని చెప్పానంటే మనం ఆర్డిఎస్ అయితే సెలెక్ట్ చేయలేము ఓకే డైనమో డిబి కూడా సెలెక్ట్ చేయలేము రైట్ సో మనకి మాంగో డిబి ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ కి మైగ్రేట్ చేయాలి ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మాంగో డిబి కంపేటబుల్ డేటాబేస్ కావాలి అని చెప్పనంటే మనం సింపుల్ గా అమెజాన్ డాక్యుమెంట్ డిబి తీసుకోవచ్చు ఓకే సో అగైన్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ అవన్నీ సేమ్ ఆర్డిఎస్ లాగానే ఉంటుంది అలా వాటితో పాటు మనకి నెప్ట్యూన్ అని చెప్పేసి ఒక డేటాబేస్ ఉంది ఇది వచ్చేసి గ్రాఫ్ డేటాబేస్ అమెజాన్ నెప్ట్యూన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ ఫాస్ట్ అండ్ రిలియబుల్ గ్రాఫ్ డేటాబేస్ రైట్ సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వర్క్స్ అనేది ఆర్టికల్స్ కూడా ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి యూస్ కేసెస్ అవి ఉన్నాయి సో బట్ రిమెంబర్ నో సీక్వెల్ వచ్చేసి డైనమో డిబి మాంగో డిబి కంపేటబుల్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ డిబి అండ్ గ్రాఫ్ డేటాబేస్ వచ్చేసి నెప్ట్యూన్ అండ్ డైనమో డిబికి ఇన్ మెమరీ కేజింగ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి డిఏఎక్స్ అండ్ ఆర్డిఎస్ కి ఇన్ మెమరీ కేజింగ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కేజ్ సో వీటితో పాటు మనకి రెడ్ షిఫ్ట్ అనేది ఒక డేటా వేర్ హౌసింగ్ సొల్యూషన్ ఈ రెడ్ షిఫ్ట్ లో ఏంటి అని చెప్పనంటే బేసికల్లీ మనం ఏ కొరీ అయితే మనం ఆర్డిఎస్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో వాటిని ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెస్ అంటాము ఓఎల్టీపీ అంటాము ఏ కొరీస్ అయితే డేటా వేర్ హౌసింగ్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో వాటిని ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్ అంటాము ఈ రెడ్ షిఫ్ట్ ఏంటి అంటే డేటా వేర్ హౌసింగ్ అంటే లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఒక సింగిల్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి లైక్ అమెజాన్ అడిడా శాంసంగ్ అలాంటి కంపెనీస్ వాళ్ళ కస్టమర్ డేటాబేస్ ఎక్రాస్ ద గ్లోబల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ డేటాబేస్ మొత్తం ఒక లొకేషన్ లో పెట్టేసి అండ్ దే విల్ యూజ్ సమ్ బిజినెస్ అనలిటికల్ టూల్స్ బిఏ టూల్స్ ఆర్ లేదంటే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అవి యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని అనలైజ్ చేస్తారు అనలైజ్ వల్ల లాభం ఏంటి అని చెప్పనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంసంగ్ గా తీసుకోండి ఒక ఏరియాలో డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఒక ఏరియాలో డిమాండ్ అసలు లేదు సో రెండింటికి రెండు లొకేషన్స్ సేమ్ గూడ్స్ పంపడం నాట్ రైట్ కదా సో ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడికి గూడ్స్ ఎక్కువ పంపొచ్చు డిమాండ్ లేని చోట గూడ్స్ తక్కువ పంపొచ్చు సో అలా మనకి అనాలసిస్ చేయాలి అని చెప్పనంటే మనకి టోటల్ డేటా మొత్తం ఒక లొకేషన్ లో పెట్టేసి ఆ డేటా పైన చేస్తారు దాన్ని డేటా వేర్ హౌస్ అంటాము అయితే రెడ్ షిఫ్ట్ లో మనకి ఏంటి అంటే డేటా మొత్తం ఎస్ఎస్డి లో స్టోర్ అవుద్ది సో క్వరీస్ అనేవి చాలా తొందరగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అండ్ రెడ్ షిఫ్ట్ లో మనకి టూ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి లీడర్ నోడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కంప్యూట్ నోడ్ ఈ లీడర్ నోడ్ ఏంటి అని చెప్పనంటే మనకి క్వరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి కంప్యూట్ నోడ్ ఎవల్ కంప్యూట్ నోడ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పనంటే మనకి యాక్చువల్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది కంప్యూట్ నోడ్ లో ఈ లోడర్ లీడర్ నోడ్ వెళ్ళేసి ఆ కంప్యూట్ నోడ్ లో స్టోర్ అయి ఉన్న డేటాని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే కొరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డెలివరీ చేస్తుంది సో అలా మనకి ఈ రెడ్ షిఫ్ట్ అయితే డేటా వేర్ హౌసింగ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఇది మార్కెట్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది చీపెస్ట్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ సొల్యూషన్ మనకి ఎప్పుడైతే మ
Okay, I hope uh, you found this video helpful. See you again uh, in next video. Thank you guys.